要在中国汽车企业找一个最具马斯克气质的非理想博主，他的每一条微博、每一次公开发言，几乎都能引发舆论的强烈关注。而理想汽车也和特斯拉一样毁于参半，但这并不妨碍理想的销量啊！二零二三年全球销售量超三十七万台，那在刚刚结束的二零二四年一月，更是取得了月销三万的成绩。理想凭什么？关键就是啊，精准拿捏消费者的喜好，把差异化做到了极致。在理想之前啊，大部分车企更关注的都是驾驶者的需求，要操控，要性能。但理想呢，却更关注车上所有人的共同需求，乘坐舒适性。那从 L 9到 L 7提到理想，很多人讲到的第一个词就是舒适。理想车内所有的座椅都非常软，非常亲肤，特别是理想自己定制的头枕，应该是我用过相对非常舒服的了。那智能化方面也是啊，理想 L 系列搭载的双连屏，不仅操作丝滑，分辨率也高。那高配车型的后排娱乐屏呢，同样如此。我们公司之前有一辆理想 L 7我经常会在闲暇的时候躺到副驾去看电影，视听体验真的很棒。那理想汽车的舒适还有一点来源于智驾体验。我们之前那台 L 7呢是 Pro 版本，但是在高速上它的 NV 依然能够很精准的完成巡航速度的控制、自动变道、自动超车、自动上下匝道等。毫不夸张的讲，相比很多品牌的 PPT， 理想的智驾应该是我试过的比较优秀的。那之前大家都在嘲笑理想冰箱彩电大沙发，但时至今日，越来越多的品牌呢也开始秀冰箱彩电大沙发，包括最近大热的问界 M9， 理想的老对手也是走的这个路线。所以说，理想的成功并不是意外啊。那在2024年，理想还将发布 L789 的改款 M 系列的纯电车型以及全新的 L6 车型。当时理想呢不仅迎来新的升级，还有望把价格下探到二十万级。理想本人更是信心十足啊，给理想定了年销八十万的目标，也就是说每个月至少要交付六万六千六百六十六台。你们觉得理想能完成吗？